자 이제 시장은 뭐 하락 분위기는 이제 끝난 분위기입니다 이제 끝났다 이렇게 보면 됩니다 이렇게 끝났다 보면 되고 자신감을 이제 가지면 됩니다 자신감 가지면 되고 hb 뭐가 문제가 있어서 떨어지나 왜 우리 증시 이렇게 많이 떨어질까 제약 바이오가 이렇게 안 좋을까 뭐 그런 걱정들이 뭐 생길 수 있죠 워낙에 외인 기관들이 뭐 엄청나게 팔아 되니까 어, 근데 페이크입니다 페이크 페이크다 이렇게 보면 되고 페이크라기 보다는 이 트럼프 대통령의 이런 불복 어, 이런 기자회견 이런 부분 때문에 시장이 좀 많이 이, 밀리고 있는 상황인데 좀 과하죠 과합니다 아, 지금 과하고 어, 이제부터는 어, 회복 흐름이 나올 겁니다 한시죠 한시인데 지금 좀 너무 많이 팔았습니다 외인 기관 특히 외국인들이 너무 많이 팔았기 때문에 특유의 장 마감 직전에 다시 소같지 하고 이렇게 매수하는 흐름이 나올 가능성이 상당히 큽니다 자그 이유 한번 보고 걱정은 그냥 넣어두면 됩니다 가만히 넣어두고 어, 특히 HF인데 뭐 리보세라디브인데 걱정할 이유가 없죠 어, 상승장입니다 상승 상승장에 지금 조정이 잠깐 나오는 어, 나온 상황이다 이렇게 보면 됩니다 그렇게 보면 되죠 자 지금 이게 뭐 대세 하락 쪽으로 움직일 것 같았으면 이런 수급이 나올 수가 없습니다 지금 거래소 쪽에 외인이 5천억이 들어오고 있죠. 이런 수급이 절대로 나올 수 없죠. 절대 나올 수 없습니다. 지금 5천억이나 들어오고 있고 기관도 다시 배급 매수죠. 코스닥 지금 뭐 엄청나게 눌러댔습니다. 좀 과하게 눌렀죠. 과하게 눌러서 2,800억 정도 지금 매도가 나왔는데 기관도 2,200억 엄청난 매도가 많이 쏟아져 나왔죠. 이 정도까지 이제 매도했으면 이제 다시 돌려 세울 가능성이 상당히 높습니다. 상당히 높다. 이렇게 좀 보이죠. 그 이유는 이 지금 우리나라의 코스닥 시장 전 세계 하락률 1위죠. 하락률 1에서 최근에 이제 조금 반등을 했는데 어 지금도 어전 세계 지금 중국 증시 하락을 하고 있지만 자 중국을 제외하고 보면은 항생 지수도 0.2% 하락, 일본은 1% 정도 상승을 하고 있죠. 자 이런 상승이 나타나고 중국만 좀 하락을 하고 있는 모습이고 트럼프 불복 이런 부분에 영향 좀 받죠. 자 그리고 어 지금 코스피는 0.2% 올라서고 있습니다. 그런데 이 코사 0.47% 하락하고 있죠. 나스닥이 0.7% 하락 중인데 어제 오른 게 2.6% 폭등했죠. 폭등. 다우도 2% 폭등했습니다. 폭등. 폭등을 했는데 코스닥 쪽에 0.47% 하락을 하고 있고 이렇게 하락하고 있는 부분이 외인 기관이 엄청나게 지금 매도를 어, 해야 되는 이런 모습을 보이면서 어, 지금 하락을 한 상태죠. 자 그런 상황이 되지만 나스닥 지금 0.7% 정도 하락을 하고 있는데 이렇게 하락하는 부분 아무래도 트럼프의 이런 어, 선거 불복 이 부분이 가장 큽니다. 가장 큰 상황인데 예, 그런 부분이 있더라도 어, 지금 이 상황이 아주 오래 갈 거냐 정말로 이 증시의 발목을 완전히 딱 걸어 잠그고 이제 완전한 혼돈 속으로 어, 어, 들어가느냐 그런 폭풍우가 치는 혼돈 속으로 들어가는 그런 상황일까 그렇지 않다는 거죠 그렇지 않겠죠 어, 지금 뭐 이러쿵 저러쿵 해도 누군가는 어, 대통령이 되게 돼 있습니다. 되게 돼 있는 상황이고 이 부분에 대해서 어, 조금 불확실성이 좀 있는 상황이긴 하지만 어, 결과적으로 어, 진행이 될 거고 어, 이런 부분이 오늘 밤에 에, 어제 이제 좀 많이 올랐으니까 어, 미 증시가 아, 트럼프 대통령의 불복선 이런 부분 때문에 에, 조금 뭐 조정할 수 있겠죠. 어, 조정을 좀할수 있겠지만 어, 조정을 하는 부분 우리나라 코스닥은 이미 먼저 어, 지금 매를 맞고 있다 이렇게 볼수 있는 부분이죠. 자 그리고 지금 뭐 하락 폭이 너무나 큽니다. 지금 거래소 같은 경우에는 어, 삼성전자 한 0.5% 정도 수준이고 이제 뭐 기아차는 플러스로 돌아섰죠. 어, 플러스로 돌아섰고 어, 지금 LG 화학 이런 전부 또 2차전지 배터리 이, 주들 이런 쪽은 외인 기관이 뭐 엄청나게 사 들어오십니다. 이 이런 모습을 보인다는 것은 이 바이든 어차피 될 거잖아 이런 분위기가 지금 형성이 돼 기본적으로 깔려 있는 거죠. 그리고 셀트리오는 잘 버텨내고 있는 모습이고 지금 제약 바이오만 완전히 지금 찍어 눌러대고 있는 이런 모습이 나타나고 있는데 
이 부분이 지금 뭐이 외인 기관들이 상당히 많이 눌러대고 있는 이런 상황 때문에 일어나는 현상이죠. 이런 상황 때문에 일어나는 현상인데 이렇게 이제 많이 또 퍼부어 버리면 이 부분이 또 팔고 그 다음날 또 팔고 또 팔고 이렇게 나오기가 쉽지 않습니다. 이렇게 나오기가 쉽지 않은 그런 상황이 되겠죠. 어 지금 뭐이 코스닥 쪽만 이렇게 크게 끌어내려서 계속 끌어내린다. 이거는 일단은 이 밸런스적인 측면에서 봤을 때도 말이 안 됩니다. 말이 안 되는 상황이고 이 제약바이오 쪽은 이미 맞을 만큼 맞았죠. 정말로 많이 내려와 있는 상태고 최근에 좀 올라서는 모습이 좀 보였긴 하지만 대부분의 종목들이 지금 다시 되돌려지고 있죠. 상당히 많이 또 되돌려지고 있는 이런 상황이죠. 그러나 이 부분이 이 다시 이제 지금 미국이 폭동이 일어나가지고 대통령이 이 누가 될지 도저히 모르겠다. 이런 분위기로 어 완전히 지금 그런 상황으로 돌아가지 않는 한은 어 다시 상승 흐름을 탈 가능성이 매우 높다. 이렇게 볼수 있겠죠. 자, 지금 외국인들 이제 2800 정도 여기서 계속해서 매도를 하다가 이제 한 1시간 정도 계속 횡보를 했죠. 횡보를 하다가 지금 조금 더 밑으로 내리고 있는데 여기서 더 매도를 한다고 해도 물량이 더 나오기가 쉽지 않습니다. 이 정도 수준 지금 집어 던졌다 그러면 어제 매수한 수준만큼 지금 집어 던진 상황이죠. 이 정도고 기관들은 한 2,200억 정도에서 지금 계속 머물고 있죠. 기관들은 지금 좀 담아야 되는 상황이죠. 계속해서 한한달반 동안 양도세 3억 이런 부분을 지금 재료 삼아서 거의 뭐 주가 조작하듯이 계속 팔아 대다가 최근에 조금 담았죠. 최근에 조금 담았는데 그렇게 좀 담은 거 오늘 다시 다 토해내고 있습니다. 다 토해내고 있죠. 자 이런 상황이기 때문에 여기서 이제 더 매도가 나온다 그러면 오늘 뭐 이렇게 더 만약에 나왔다. 내일도 나올 가능성은 아주 희박하다는 거죠. 이미 이렇게 많이 얻어맞고 주가가 많이 지금 박살이 나 있는데 이런 상황에서 지금 내일 만약에 미 증시가 한 1% 정도 하락했다. 하락을 1% 정도 한다고 하더라도 한다고 하더라도 오늘 2.6% 올랐다가 나스닥 2.6% 올랐죠. 2.7% 올랐죠. 2.7%, 2.7%, 6%, 2.6% 오른 후에 오늘 밤에 뭐 1% 내린다고 치면 1% 내린다고 해도 1.6%가 더 올라 있는 상태가 되는 거죠. 그런 상황이기 때문에 지금 이 코스닥 같은 경우에는 지금 요거하고 합치게 되면은 이 3% 손해 보고 있죠. 3%. 나스닥과 코스닥 마이너스 0.5%니까 2.5% 2.6% 올라야 되는데 0.5%가 하락을 하고 있으니까 어 지금 보면 은 3% 손해를 보고 있습니다. 지금 나스닥 1% 하락을 하고 있다고 쳐도 어 지금 그렇게 따지면 2% 손해보는 거죠. 2% 손해보는 어 그런 어 지금 위치에 있기 때문에 이런 부분은 오늘 먼저 매를 맞았다. 어 그러면 어 다시 2% 정도의 갭 차이를 어 되돌릴 가능성이 아주 높다는 거죠. 아주 높다 이렇게 볼수 있는 부분입니다. 자 지금 계속해서 이제 많이 지금 찍어 누르고 있는 모습인데 이런 부분에 너무 동요될 필요는 없다. 너무 동요될 필요는 없다. 이렇게 좀볼수 있겠습니다. 이제 한 시인데 지금 이렇게 쭉 버티다가 이제 다시 밑으로 좀 밀고 있죠. 언제 어디까지 뭐 얼마나 더 팔지 한번 뭐 보자. 이런 배짱이 필요합니다. 이런 배짱으로 좀 바라보고 있다 보면은 이제 장 마감 때쯤 되면은 이 정도 수준이면 너무 많이 팔았죠. 이 정도 수준이면 이제 돌려 세우는 매수세가 나올 가능성이 아주 클 거다 이렇게 좀 생각이 됩니다. 자 지금 뭐 2.8% 수준에서 계속 뭐 왔다 갔다 움직이고 있는데 지금 오늘은 그런 분위기나 오후장 되면은 좀 들어올 가능성이 좀 크지 않을까 이렇게 좀 바라보면 될 거다라고 생각이 됩니다. 자 이번 시간 이 정도로 마무리하겠습니다. 감사합니다.